ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கப் கேக் தான் பார்க்க போறோம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சாக்லேட் கப் கேக் தான் இது வந்து ரச்சிதா கேட்டுட்டே இருக்கா அவளுக்கு இன்னும் செஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை நேற்று வந்து கேக் ஆர்டர் ஒன்று வந்துருந்துச்சு பர்த்டேக்கு அது செஞ்சு கொடுத்து அதனால பசங்களுக்கு வேற எதுவுமே செய்ய முடியல இன்னைக்கு சாக்லேட் கப் கேக் எப்படி செய்யறது அப்படின்னா பார்த்துக்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம வேணி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்ற பட்டனை செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் சூப்பரான டேஸ்டியான சாக்லேட் கப் கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு சாக்லேட் கப் கேக் செய்யறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி மோல்டில் மோல்டு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா காஃபி கலரில் இருக்கும் இதில் வந்து கேக் வந்து நல்லா ப்ளஃபியாக பெருசாக வரும் இதில் வந்து இது வந்து டீ கப் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு கப்பு நல்லாயிருக்கும் இதுலேயும் கேக் இதில் கேக் வந்து நல்லா இப்படி லென்த்தாக வந்து மேலே வந்து ப்ளஃபியாக வரும் இது நல்லா இப்படி விரிஞ்சு வரும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மோல்டு இந்த ரெண்டு மோல்டையும் வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி கப் கேக் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது கேக்குக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக் தான் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே வந்து கேக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நான் வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் ஸ்பூன் சொல்லுவோம்ல அது எல்லாமே இதில் வந்து கொக்கோ பவுடர் இருக்குது நிறையா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் எடுத்து வச்சுப்பேன் இது வந்து க்ரீம் தடவுற கத்தி அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து நாசல் என்னென்ன டிசைன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நம்ம டிசைன் கொடுக்குறதுக்காக சாக்லேட் எசன்ஸ் இது வந்து ஃபுட் கலர்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபுட் கலர் தேவைப்படாது ஏன்னா சாக்லேட் கேக்குக்கு நம்ம சாக்லேட் போடு தானே செய்ய போகிறோம் கொக்கோ பவுடர் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஃபுட் கலர் தேவையில்லை இருந்தாலும் நான் இதில் தான் ஃபுட் ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சிடலாம் Okay. <laughs> நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் தான் பீட் பண்ணுவேன் ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது இதோட இதெல்லாம் நேற்று கேக் செஞ்ச எல்லாம் அந்த திங்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது நான் எடுத்து வந்துடுறேன் இப்போது இது ரெண்டு எடுத்து வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம பீட்டரில் மாட்டிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இருக்கக்கூடாது ஈரம் எடுத்துச்சுன்னா நமக்கு கேக்கும் சரி கப் கேக்கும் சரி சரியாக வராது இந்த முட்டைக்குள்ளயோ கூலிங்காவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல நார்மலா இருக்கணும் முட்டை நம்ம எத்தனை முட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நான் இன்னைக்கு மினிமம் ஒரு அரை கிலோ கேக் தான் செய்ய போறேன் அதுக்காக ரெண்டு முட்டை நீங்க புதுசா கேக் செய்யறீங்க அப்படின்னா முட்டையை வந்து தனியா ஒரு பவுல்ல ஊத்தி அந்த முட்டை நல்லா தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சாக்லேட் கேக் தானே செய்ய போறோம் அதனால சாக்லேட் எசன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்மல் எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சாக்லேட் எசன்ஸ் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இப்போ நம்ம இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணையில் ஒன்றில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எடுத்ததுமே ஸ்பீடாக வச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஸ்லோவாக இந்த 
மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல முட்டை வந்து நல்ல பிளஃபியா வரையில இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம சுகர் சேர்க்கணும் நான் வந்து சுகர் எப்படி சேர்க்க போறேன் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் கப்ல தான் சேர்க்க போறேன் இதுல வந்து ஒரு கப் மாவு சேர்க்கணும் அதுக்காக இதுல ஒரு ஒன்னே கால் கப் நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் வந்து நீங்க பொடி பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பொடி பண்ணாம அப்படியே தான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுவும் நல்ல பிளஃபிய இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்ல மிக்ஸ் ஆகி வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்ல கிரீமியா வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மாவு கோகோ பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னால குக்கரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா குக்கர் வந்து பெல்ட்டோ இல்லை விசிலோ எதுவுமே போடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு குக்கரை வச்சு மூடி வச்சிடணும் அப்படியே அது ஒரு ஃபுல் சிம்பிள் வச்சிடணும் நம்ம கேக் ரெடி பண்ணால் அது ஹீட் ஆக கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு குக்கரை வைக்க மறந்துட்டேன் இப்போ நான் குக்கரை வச்சுட்டு வந்து மற்றத இதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் நம்ம தேவையான மாவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சுகர் சேர்த்து அதே மெஷர்மெண்ட் கப்பில் தான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன்னா இது கூட கொக்கோ பவுடரும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சாக்லேட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கட்டும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் கேக்கு பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால நான் இந்த ஸ்பூனில் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஜலிக்கணும் இதுல கொஞ்சம் கூட கட்டி இருந்துடக்கூடாது கட்டி இருந்துச்சுன்னா கேக்கு பிளஃபியா வராது உங்களுக்கு டைம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்டே இந்த கொக்கோ பவுடரும் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க ஜலிச்சு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கேக் ஜெல் சேர்க்க போறேன் அதனால நான் என்ன பண்ணல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோடா மாவோ பேக்கிங் சோடாவோ இல்ல பேக்கிங் பவுடரோ நான் சேர்க்கல நீங்க ஜெல் இல்லை அப்படின்னா அந்த பவுடர் பேக்கிங் பவுடரும் கொஞ்சம் சோடாவும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஜலிச்சாச்சு பாருங்க ஜலிச்சதுல இவ்வளோ இது வந்து வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேர்த்துடக்கூடாது இதை தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பீடாக பீட் பண்ணக்கூடாது ரொம்பவும் ஸ்லோவாக வச்சு பீட் பண்ணணும் இது கூட இன்னொன்று என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா கேக் ஜெல் நான் சொன்னேன்ல ஒன்னு ரெண்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ஸ்பூனே போதும் மூணு ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணலாம் லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு அப்புறம் குட்டி இருக்கிறதுல மாவுல வச்சு வந்து கோல்டு வினர் என்ன அதுவும் வந்து இந்த ஸ்பூன்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒன் டூ 
மூணு இது ஒரு நூறு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் கோல்டு வினர் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எந்த ஒரு ஃப்ளேவரும் இல்லாத எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும் எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப பீட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாவோட இந்த எண்ணெய் மிக்ஸ் ஆனால் போதும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இப்போ கேக் பேட்டர் ரெடி இது என்ன பண்ண போகிறோம் கப் கேக்கோட மோல்டில் ஊற்ற போகிறோம் வா சூப்பராக இருக்கல டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஊற்றிட்டேன் நல்லா ரிப்பன் மாதிரி மடிஞ்சு மடிஞ்சு சூப்பராக வந்துச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரை பார்த்திங்கன்னா நார்மலி ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே கீழே ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த தட்டு போட்டிருக்கேன் இந்த கேக் கப் கேக் வைக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பத்து மணி நேரம் தெரியல எப்படியோ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா ஓவன் இல்லாமல் கொஞ்சம் இது இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இது கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இருபது இல்லைன்னா கப் கேக் தானே மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் கூட ஓகே தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பாபா கேக் வெந்துட்டே இருக்கு நம்ம எல்லாம் என்னென்ன எடுத்தோமோ கேக் செய்யறதுக்கு அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சு இப்போ எடுத்து இப்போ நம்மளோட கப் கேக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வாவ் சூப்பராகவே வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இப்படி பாருங்க ஒரு துளி கூட ஒட்டலை ரொம்ப சூப்பராக கப் கேக் வெந்திருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே ஆறணும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் குக்கரை விட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கு நம்ம இடம் பத்தாம வச்சோம்ல அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி ஒரு பக்கமாக சாஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஒன்று ஒன்று இது பாருங்க என்ன சேஃப்ல வந்திருக்குன்னு இதே இது ஓவன் இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் இல்லைன்னா இப்படி ரொம்ப ஃப்ரீயா வைக்கணும் இது பாருங்க அழகா வந்திருக்கு ரவுண்டா இது இதுவும் சூப்பரா வந்திருக்குங்க இது அப்புறம் இது இப்போ கப் கேக் எல்லாமே சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இதெல்லாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இது சென்ட்ரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சாக்லேட் கனாஸ் வைக்க போகிறேன் அப்படி வச்சு நம்ம எடுத்து சாப்பிடையில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாக்லேட் கனாஸ் வந்து நான் நேற்று பண்ணிட்டேன் நேற்று கேக் பண்ணது வந்து இங்கே பாருங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாக்லேட் கனாஸ் பண்ணி நேற்றே வந்து கேக் நேற்று பர்த்டே கேக்கு ஆர்டர் செஞ்சேன்ல அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணேன் அது மிச்சமாகவே இருந்துச்சு இதை வச்சு நம்ம நடுவில் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேக் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆரட்டும் நான் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி கூல் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விடக்கூடாது ஆனால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் கூல் ஆகணும் நல்லா கூல் ஆகட்டும் என்ன பண்ணணுன்னா இது மேலே ஏதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நம்ம நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேக் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டரில் ஒரு கருப்பி வச்சு 
இதுக்குள்ள வந்து சாக்லேட் வச்சோம்னாலும் நம்ம அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் உள்ள வந்து மெல்ட் ஆயிருக்கும் சரி என் கனாஸ் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி பண்றேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சென்டரில் எல்லாம் நம்ம கனாஸ் ஃபுல் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது என்ன கனாஸ் மிச்சம் இருக்கேன்னு சொல்லி தான் நான் இந்த மாதிரி சென்டரில் ஓட்டு போட்டி ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லைன்னா நம்ம சாக்லேட் வச்சோம்னால இந்த சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் தானே ஒண்ணுமேட்டு மேல சும்மா ஒரு டிசைனுக்காக தான் அதுவும் இது நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்றதுனால சரி ஓகே நம்ம தானே சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கஸ்டமருக்கெலாம் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது கஸ்டமருக்கெலாம் ரொம்ப நீட்டாக சூப்பராக செய்யணும் கஸ்டமர் கொடுக்குற கப் கேக்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் நான் அதை ஒரு நாள் உங்கள் கிட்டே கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பரான கப் கேக் ரெடி இனி சாப்பிட்லாம் இனி போய் பசங்களை ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க அதையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் நம்மளோட கப் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு கேக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கனாஸ் நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் சாக்லேட் வச்சு செய்யணும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கனாஸ் டெய்லி சர்ப்ரைஸ்க்கு போகணும் சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் ஷூ ஃபஸ்ட் இங்கே வாக்ஷன் வெளிய வா ஷூ கழட்டி ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு தான் வரணும் எங்க நின்று ஷூ காட்டணும் என்னது உங்க மூஞ்சி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து போ ஷூ எங்க கழட்டணும் கழட்டி விட்டு வா வாங்க வந்து ட்ரெஸ் மாத்துங்க நீ கலட்டுறது உன்னோட தடுத்து நீ வச்சு உள்ள வாங்க உள்ள கூட வந்து ட்ரெஸ் கலட்டலாம்ல ரக்ஷிதா மேடம் ஒண்ணு <laughs> 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 
ஸ்பூனை எடுத்துக்கோங்க வீட்டு ஸ்பூன் எதுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க ஹாப்பியா கேக்கு 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 ரக்ஷிதா டார்ச்சல் இருக்கே அதை விட இந்த எலிக்குஞ்சு டார்ச்சல் ஓகே ஹாப்பி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல இது அக்கா ஸ்பூன் எடுத்துட்டு வரட்டும் ஆமா என்ன ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்க ரக்ஷிதா உங்களுக்கு தான் இது எல்லாமே உங்களுக்காக தான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டு மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு உண்மையே சொல்லுங்கள் எதாக இருந்தாலும் ஓகே சாப்பிடுங்க ஸ்பூனுங்க ஓட்டப்பள்ளி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக கப் கேக்கும் கொடுத்தாச்சு அவங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் மறக்காமல் நம்ம வேணி சமையல் சேனலை ஓகே பாய்